ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെന്നിലെ ചാപ്റ്റർ നയൻ മൂവിംഗ് ഇമേജസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആനിമേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആൻ ഇല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേയിങ് സ്റ്റിൽ ഇമേജസ് ഇൻ എ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് മാനർ ദിസ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് തിയറിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ തിയറി പാർട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പറയാം അതേപോലെ ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ടു പി ഓപ്പൺ ടു ഡി മാജിക്ക് പെൻസിൽ അഡോപ് ഫ്ലാഷ് ടൂൺ ബൂം ആനിം സ്റ്റുഡിയോ ഇതൊക്കെയാണ് ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കാർട്ടൂണിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി ബോർഡ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറി ബോർഡിൻ്റെ മോഡൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻ ആണ് എത്ര ടൈം ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു സ്റ്റോറി ബോർഡാക്കി തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സീൻ വൺ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്കൈയും അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സ്റ്റാർസും ആണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ സ്കൈ സ്മോൾ ആൻഡ് ബിഗ് സ്റ്റാർസും കൊടുത്തു അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിഗ് സ്റ്റാർ മോസ് ടുവേർഡ്സ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും അതേപോലെ ടൈം ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റോറി ബോർഡ് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം ഇത് നമ്മൾ ആനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് റോബർട്ട് ബി കാറ്റൽ ബാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വിൻഡോയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ജിമ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് കാണാം ഈ ടൂൾ ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാൻവാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ട പിക്ചേഴ്സ് അത് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻവാസ് ആണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഏരിയ ആണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ബട്ടൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൂം ടു ഫിറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് സൂം ചെയ്യണമെങ്കിലും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻവാസിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റാം ഇനി ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ലേയേഴ്സ് പാനൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാനലും ഇവിടെ ഒരു ടൈം ട്രാക്കർ പാനലും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ആനിമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ടൂൾസും എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും തിയറി പാർട്ടിന് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആദ്യത്തത് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ ആണ് നമുക്കൊരു പിക്ചർ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ മൂവ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്മൂത്ത് ടൂളും അതേപോലെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ സ്ക്വയർ ഡ്രോ ചെയ്യാനും സ്റ്റാർ ഡ്രോ ചെയ്യാനും സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഓരോ ടൂൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജിമ്പിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ പിന്നെ അതേപോലെ ഫിൽ ടൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കളർ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ആനിമേഷൻ ഓഫ് എ ബിഗ് സ്റ്റാർ മൂവിംഗ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം എമോങ് ദ സ്റ്റാർസ് ഇൻ എമോങ് ദ സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ സ്കൈ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ആനിമേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്കൈയിൽ കുറേ വൈറ്റ് സ്റ്റാർസ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു
നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ആരോ ടൂൾ അടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ പല സൈസിലുള്ള സ്റ്റാർസ് ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റാർസ് ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാ ടൂളും ഇവിടെ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഇവിടെയുള്ള ബ്ലൂ ബട്ടണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറുന്ന കാണാം നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഷെയ്പ്പാണോ വേണ്ടത് അത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസും വേറെ കുറച്ച് വലുതാക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് ഇവിടെ വെക്കുന്നു അതേപോലെ മറ്റുള്ള ഓരോ സ്റ്റാറും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ ലെയർ ഇവിടെ സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്ന കാണാം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മളോട് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇമേജ് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ആദ്യം കാണാം ഇവിടെ സീറോ ഫ്രെയിമിലാണ് ഉള്ളത് അത് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം ആകുമ്പം ഈ സ്റ്റാർ ഈ വലിയ സ്റ്റാർ ഇവിടേക്ക് എത്തണം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ട ആനിമേഷൻ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ താഴെയുള്ള ഈ ഗ്രീൻ ബട്ടൺ ഈ ഗ്രീൻ ബട്ടൺ അവിടെ മൗസ് വെക്കുമ്പോൾ കാണാം ടേൺ ഓൺ ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ ക്യാൻവാസിന് ഏറ്റവും ഒരു റെഡ് ബോർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ആനിമേഷൻ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ സീറോ എഫ് എന്നുള്ളടത്തൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് സിക്സ്റ്റി എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുക സിക്സ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ബിഗ് സ്റ്റാറിനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഇതാണിപ്പോൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടം വരെയുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഇതാ ഒരു കീയുടെ ഒരു പിക്ചർ കാണാം ആ പിക്ചറിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ കാണാം കീ ഫ്രെയിം എന്നുള്ളത് കാണാം അപ്പോൾ കീ ഫ്രെയിം എന്നുള്ളടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ താഴെയുള്ള താഴെയുള്ള ഈ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടണിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം സിക്സ്റ്റി എന്നായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കീ ഫ്രെയിം സിക്സ്റ്റിയിലാകുമ്പം സ്റ്റാർ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് ടൈം ട്രാക്കർ പാനലിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സീറോ മുതൽ സിക്സ്റ്റി വരെയുള്ളടുത്ത് ഇത് ഇവിടെ വരെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു നമുക്കിതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ടേൺ ഓഫ് ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി എഫിലാണുള്ളത് ഒന്ന് സീക്ക് ടു ബിഗിൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഈ ഡബിൾ ആരോയിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടൈം ട്രാക്കർ മൂവിൽ ഓരോ ഫ്രെയിമിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ കാണാം അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റിയിലെത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് സെറ്റായിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല അവിടം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു കീ ഫ്രെയിമും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം വൺ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രസ് ചെയ്തു അവിടെ എഫ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്ലസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വൺ ട്വൻറ്റി ക്രീ ഫ്രെയിമും കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് എഡിറ്റിംഗ് ടേൺ ഓഫ് ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ആനിമേഷൻ കാണണം ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫയലിൽ പ്രിവ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് പ്രിവ്യൂ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇതാ പ്
ഒരു ബ്ലൂ കളറ് കൊടുക്കുകയാണ് ബ്ലൂവും ബ്ലാക്കും ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അത് കൊടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്രേഡിയൻ്റെ ടൂൾ പല ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം ഇതിപ്പം ലിനിയർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ഇനി റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മോഡൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഡിലീറ്റ് ലെയർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഇവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സണ്ണിനെ ഡ്രോ ചെയ്യുക ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലൊരു സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫിൽ കളർ എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മളൊരു ഓറഞ്ച് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ തന്നതുപോലെ ഒരു ഓറഞ്ച് എടുത്തു എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്തു ഇനി ആ ഒരു സ്മൂത്ത് മൂറ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലിവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾക്കിതിൽ ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ഈ ഒരു സണ്ണ് ഇവിടേക്ക് യെല്ലോ കളറിൽ എത്തണം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നമ്മളിവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ആണ് ക്രീ ഫ്രെയിം കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു എൻ്റർ പ്രസിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതൊക്കെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ചെറുതാവുന്ന രീതിയിൽ ചെറുതാക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു കളർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിന് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്നുള്ള ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കിൾ ടൂളിലാണ് സെലക്ട് ആയി കിടക്കുന്നത് ഇനി ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളർ പാലറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളറാണ് ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡോട്ട് കാണാം ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിമിൽ ഇങ്ങനെ കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സണ്ണിൻ്റെ കളറും ചേഞ്ച് ആയി ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കീ ഫ്രെയിം എന്നുള്ള ആ ഒരു പാനൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് എന്ന് ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുക ടേൺ ഓഫ് ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ സിക് ടു ബിഗിൻ കൊടുക്കുന്നു ഡബിൾ ആരോ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആനിമേറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് കാണാം ആനിമേഷൻ നടന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യുന്ന റെൻഡർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഫയലാക്കി മാറ്റുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ റെൻഡർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ചൂസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു ഹോമിൽ ഇവിടെ എക്സാം ടെൻ എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ ഒരു സൺ റൈസ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എം പി ഇ ജി അല്ലെങ്കിൽ എം പി ഫോർ ഈ ഫയൽസാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഫയലാക്കി മാറ്റുക അപ്പം ഫയൽ നെയിമിൻ്റെ കൂടെ ഡോട്ട് എ
അപ്പം ഈ ഇമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഈ റെഡ് ബട്ടണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ മാക്സിമം സൈസ് കൂട്ടുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ അടുത്തത് ഒരു ബേർഡിനെ കൊണ്ടുവരണം അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് അതിൽ ഈ പാരറ്റ് ആനിമേഷൻ റിസോഴ്സിൽ ആനിമ ഇമേജസിൽ പാരറ്റ് വൺ എ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബേർഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ഒന്ന് സൈസ് ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് എടുത്തു ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുക വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ ബേർഡിനെ മൂവ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വലുതാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടേൺ ഓഫ് ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബേർഡ് ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ താങ്ക്